剪的刚好就是唱青，季风剧场由唱青冠名播出。故事情节设计太多会显得复杂，太少我又很无趣。好故事就应该像唱青一样，要剪的刚刚好。唱青您添加，成分一点不多，美味一点不少。唱青酸奶邀请您观看《妻子的选择》。奥利奥提醒您，正片即将开始。南孚电池二十九年销量领先，聚能环三代带您进入正片内容。哎，你们公司小姑娘那么多，说实话你没动心过。你想听真话还是想听假话？你说呢？真话就是，我真动过心。你看，他们刚来面试的时候，一个个都打扮漂漂亮亮的，我才能把他们招进来。啊，是个正常男人，当然会多看两眼。但是，一工作起来，我发现他们一个比一个笨，天天骂，天天骂，就是学不会。哎呀，那像我老婆那么会体贴人，又会做饭，又会照顾人，还会写稿，是不是？嗯。哎，别被别人看到了，赶紧开车吧。哦，对对对，回家做功课。金梅老师您好，你好，可以请您给我们分享一下您和先生的相处之道吗？呃，我跟我老公结婚虽然很多年了，但是现在依然每天早上起来，我一睁眼的第一件事情还是跟他说：“老公，我爱你。”我觉得女生一定要温柔，嗯，然后要嘴甜，要会说这些甜言蜜语的话，因为这个世界上没有任何一个男人不爱听这种甜言蜜语。哇，很甜蜜。那么，齐苗老师，我们镜头前面的观众朋友们呢，都非常的好奇。呃，老师，您的先生应该是一位什么样的男士？您可以给我们大家描述一下吗？啊、呃，我老公他，嗯，很高，嗯，然后在我眼中他很帅，因为他喜欢运动，所以他身材保持的非常好，然后也很儒雅，很细心，总之就是一个非常好的好男人。好，谢谢。
晚了些，回来路上顺道送了一下猪猪。昨天晚上我不跟你说加班吗？后来送猪猪去了地铁站，他坐了我的车，估计是他落下的。高太太啊，有事吗？陈经理，还是毛毛的事儿。社区派出所跟您说了吧，我申请再看看其他摄像头，万一看见我家狗了呢？刚接到电话了，你先看，一定啊，得在我下班之前看。行行行，我把这个当天那个录像啊给你调出来啊。谢谢陈经理啊。没事没事。好，一定要在下班之前啊，来吧。你尽快。为什么别人的男人那么好，而你的不好？是你倒霉吗？当然不是。你们要问问自己：你足够温柔吗？你足够优秀吗？你是不是最完美的那个人？如果不是，那你就要好好想想，你应该怎么做。要想留住一个男人，你就要知道他喜欢什么，他需要什么，他跟你在一起想过什么样的生活。要学会投其所好。如果你不去做，他就可能会离开你。那你们要不要做？要为你们自己鼓掌。那一边去吧。姐，你借我点钱。借多少啊？十万。行吧，一会儿转给你。我发现一家特别好吃的螺蛳粉，等你回来以后，咱们一起去吃啊。
贼吗？知道贼要来，还不早点起？你在里面干嘛呢？涂指甲油。你要再不出来，我就进去了啊！我看看。你今儿怎么怪怪的？有吗？啊。今天什么日子？你还记得吗？我还没问你呢，你先来审我吧。昨晚上跟谁整过去了？这地上有爷们儿，肯定有男的吧？啊？谁啊？你是谁啊？你审我？你说我是谁？老太太。呃，我们要下班了，今天啊，咱就到这儿吧。如果你哪天想看啊，跟社区派出所再报备一下。啊，行，那谢谢你啊，陈经理。改天我可能还得再麻烦你。好，好，拜拜。好。中午吃什么？啊？中午。今儿中午。今儿中午我不能陪你了，我答应了我岳父岳母陪他们吃饭。今天是我们周年纪念日，你真忘了？没有，我记得，怎么能忘呢？高小伟，你答应我的事情一件都没有办到过。哎，这次我本来真要带你去日本，机票、酒店我都订好了，你也知道。我只知道你给方糖办那么大的生日 party。让我们有请今天的主角，我的一生挚爱，方糖。你当着所有人宣告你有多么多么爱他，要不是在卫生间门口。撞你一下，你一句话都不跟我说。你今天很开心吗？等我再说。方糖说他很喜欢。什么？方糖说他很喜欢，让我帮他问问在哪买。你在哪买的？你们俩什么时候聊的这个事儿？就团建那天啊，你们在那儿做游戏的时候，他就来找我聊天。哎，你说，他会不会是故意的？会不会他知道你买项链了，没送给他？不会的。我还加了他的微信。你加他微信干什么？你们俩都说什么呢？接电话。喂，亚文，你在哪？喂，老婆，我在开会呢。哦，今天要去爸妈那儿，你没忘吧？我记得，等开完会了，我给你发微信啊。啊，对了，你别忘了买大虾。我答应你爸，今天要给他做大虾吃。那行，待会儿就在爸妈那儿见吧。啊，好，我挂了啊。哎，对了，小欧，方糖为什么要加你微信啊？你们俩都聊什么了？他看见我戴那个项链，想知道在哪儿买的，就来加我微信。团建这么多人，你说他为什么非得找你聊天啊？那我们公司那么多人，你怎么找着我了？这么说就没意思。哎，你穿上衣服要去哪儿了？吃饭。哎
，要不这样，你赶紧剪啊，把它屏蔽了。如果你觉得我把它屏蔽了让它更不起疑心的话，我无所谓。那你就别发朋友圈。我和你在一起之后发没发过朋友圈，你不知道啊？我知道，前两天坐我车，你把耳机落我车上，被方糖发现了。那我不坐你车了。不是那意思。你顺路送我一趟吧，把我送到美食城，我和朋友约了一起吃饭。这个包，这几天行便便了吧？上车等我，啊！我去找找保安，让他把车弄走，啊，快去！娇嫩肠胃好，妈妈少担心。感谢合作伙伴和生源益生菌的大力支持。时尚自然营养品，感谢合作伙伴思维师的大力支持。你看，就是这个车。哥，你拽我来也没有用。刚才在办公室你不看了吗？这车就不是我们业主的车，他没登记过，我们没有电话。那你去查查监控啊，看看这个车主下车以后去了几零几。你得找物业经理去。他人呢？他今天没来。哎，哥，你要是真着急啊，你打幺幺二吧。幺幺二能帮你联系车主挪车。那行，你找经理，我打幺二二。行，行，行，行，谢谢，谢谢,谢,谢啊！别着急啊，哥。我用一下。你干嘛？搞批发。哎呀，先别管这个了，乖乖啊，打个电话。哎，喂，你好，我的车被人挡住了，能帮我通知一下车主吗？那这样，您提供一下车主的车牌号吧。啊，您稍等一下啊。您稍等一下啊。呃，车号是金 SF 幺幺零零。您帮我联系一下，好嘞，我等着，我等着。吃饭，来。今天做完这个项目啊，回去一定要多喝水，呃，要忌辛辣，而且呢，还要注意防晒。对了，你应酬多，可千万不能喝酒了。哦，知道了。嗯，嗯，医生，我想问一下，就是咱们这儿最近新推出的那个重返二十岁的套餐，那个有恢复期吗？这个有，这个一般恢复期啊是七到十天，不过根据你的年龄和皮肤状况的话，可能得需要十五天。呃，那这期间呢是肯定不能出门见人的。嗯，行，那那我再考虑一下。嗯，谢谢啊。
爸，哟，丫头回来了。哈哈，你看看你，怎么又带那么一大包东西？吃白食都不会吗？还不是你老公啊？上次做加肥做的加好吃，然后待会他来了就让他做。老头呢？给你买炸鸡去。妈，我先不能吃油炸的东西，我跟加肥在备孕呢。啊、老头儿，回来了，正合适，正合适啊！来。趁热，你最喜欢的炸鸡，来，来给我吧。哎，不是，你让他趁热吃啊。现在不能吃。干嘛？一会儿再告诉你。来，换水了，老头。哎，坐。爸，回来了。你怎么还早啊？啊，今儿特别不顺，出公司的时候啊，车胎被扎了。我说等拖车等了半天。是吗？啊。不着急，你坐着先喝口水。哎，妈。您出了吧，我来。没事。下班了。买好了再出门吗？好嘞。妈。哎，夏伟啊。哎。都给你准备好了。那今儿，就看我的了。看你的了。要不您先出去吧，一会儿我坐下，别崩那一身油。没关系，我这马上也好了。啊、哦。这油烤熟了。哎呦，小心了啊。嗯。夏伟啊，啊，怎么离灶火那么近？再一会儿油崩上，我给你先拿到客厅去了啊。这那，那，夏伟的，你可替他接一下。喂，不需要，谢谢。推销电话，我在等一个很重要的电话，先马上就好啊，稍等一分钟。爸，哎，您尝尝，好嘞，妈，您也尝尝啊，这心心念念的虾啊，真香啊，真不错。谢谢。哎呀，别玩手机了，赶紧吃吧，我给你包。嗯，味道真不错。哎，你拍什么呢？不告诉你。我看。起风了。嗯。平时连个泡面你都不煮，一到我爸妈家你就表现。你说我是该夸你了还是说你了？平时在家，你天天让我做大爷，我心虚啊。可不得这机会得好好表现一下吗？不过说实话，这道虾我确实比你做的好，承不承认？哎，咱们是不是该去取车了？哦，我刚刚给张浩打过电话了，车还没弄完呢。送车的时候啊，我让他们加了个保养，你不用管了。哎，今天吃的太多，我散散步吧。啊，打车回家。方糖，嗯，来帮我看看，我想晚上吃饭换条领带。来，你觉得哪条好？深色那条啊。这个。对，就是这条最大。白天我就打这个。没事啊。啊，行，听你的。哎，回头我给你打点钱，你给爸打过去。又给钱干嘛？过年那会儿不是答应他们陪他们去三亚吗？你这没时间
你呢，要忙着我这边的事儿，也别跟我陪他们。嗯，我出钱，租最好的酒店，让他们自己出去玩，这样你也省钱。给钱肯定是不要的，上回我爸生病给他钱，又硬塞给我了，说不缺钱。我爸最反对我不工作了，他总觉得这样不好。就更不愿意花你的钱了。都是一家人，分什么你的我的，真是。那么境外干什么？不说这些了，说这些也没用。他们就会这么想。那要不这样吧，你呢，给他们订好酒店和机票，就跟他们说呀，这钱退不了，啊，必须得出去玩。只要他们玩好了，什么都没事儿。哎，我看看这里的老打不好。嗯。对了。嗯，我看你上个月信用卡账单挺高的，你怎么花的呀？你生日、场地预定，啊，加上酒水那些都要付定金，再加上这几个月应酬特别多，都花出去了。你现在信用卡账单这么高了，我还真没想到。那你每月挣多少啊？我怎么知道？我现在啊，净给别人发工资，又没人给我发工资。你真想知道，回头回公司让财务帮我查查啊！你现在每月挣多少都不知道，这哪像个媳妇儿？太失职了！还要这样，我管钱，你把家里财政都交给我怎么样？行啊，交给你我还放心呢。哎，但是咱俩的钱都在那股票基金里，会理财吗？<笑>不会理财也没关系。你可以从头开始学，回头我给你报业大啊，你去好好学习学习。你最好连会计一块学了，我们公司那会计一块辞了。公司家里你同管，你就是我们的大掌柜。哎，我把这钱弄好。啊，这是我现在还在你手里，赶紧问你还想知道什么？我想知道你手机密码。从来不看我手机，我也不看你的，这是我们之间的基本信任。现在你突然想看我手机，只能说明一点：你怀疑我。我看看手机就怀疑了。我就是不明白，你为什么把手机密码换了？我就是问一问。是不是因为上次我领子上有口红的事儿？这件事在你心里还过不去。其实根本就没什么事儿，就是你解释的，我才觉得有点奇怪。监控你看了，监控不会有假吧？根本就不是什么大事儿，你还专门去调了监控，所以才让我觉得夸张，你知道吗？我也不想藏着掖着，总这么别别扭扭的。我这几天就是觉得说不出来，感觉很奇怪，你明白吗？女人的第六感。方达，咱们俩做了这么多年的情感咨询，这种事儿，让无数对看着好好的夫妻，最后婚姻都走向了终结。猜忌，是婚姻的大忌。这句话是你写的，你还记得吗？我记得。我们结婚这么久了，我是什么样的人你不了解吗？我是怀疑你的人吗？我连家里有多少张银行卡，到底有多少钱，我都不知道。我只是觉得我们彼此之间不该有秘密。你想看手机你就看吧。你知道我现在的密码是多少？你手机密码多少？在你生日之后，对我来说最重要的日子。结婚纪念日，为了提醒自己，所以我把密码改成了这一天。现在手机打开了，你想看就看，看完了你安心，我也安心。你手机肯定是什么都没有，你才敢让我看。
真是说不过你啊！你不接吗？你接还是我接？你接。喂，高嘉伟，你约了我，你怎么还不来呢？你要再不来，我可就找你了。啊，老高，你要再不来，唐总可说了，你就别来了。这个节目我就一个人当嘉宾了。对，一个嘉宾一样成爆款，你看着办吧啊！领导，我马上来，我就在路上，咱们一会儿见啊！再见。唐总他们都已经来了，你赶紧走吧，别迟到了。啊，我反而不走了，嗯，让他们等去吧。哎，快点！那么人都到了，别人等着不好，你还说你在路上呢。着什么急呀？让他等会儿吧，已经等那么长时间了。不合适。嗯，跟他谁怀疑我来着？啊，今天就让我这么走了吗？嗯。好了，快走。那行，我走了。哎，你帮我看看领带，怎么样？特别帅。嗯嗯，走哎呀，行了，我知道了啊，我马上就来，你再帮我跟领导说一下哎呀，对不起，对不起，对不起，你说，怎么回事儿你、啊？贵人总是啊，唐总，是我没面子呢，还是你不愿意给我面子？您这么说，我今儿必须得自罚三杯。真的吗？啊，来，好，干了。哎呦喂！
。喂。啊。是是是。谢谢啊，谢谢。哎，各位，齐老师，高老师，刚刚接到平台电话，给大家宣布一个消息，咱们的节目通过了。哦，来来来来来，感谢两位老师，我们敬你，哎、你们劳苦功高，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。呃，今后情投意合，能不能够办好，就拜托两位了。哎、谢谢唐总，我们努力，干杯，干杯，干杯好消息，好消息就是从下个月开始，每个月留两天，我要去南方录正式节目了。坏消息是，这三天两天的时间，你必须全程陪着。赶紧做攻略吧。哎，好吃的米粉餐厅，赶紧都搜了一下。啊，对了，车我去找吧。刚才在楼下看见房间没有开灯，是不是出去了？呃，小刘啊，我高嘉维。呃，明天我把车送你那儿去保养。啊，我知道那个中公里数没到啊，没关系，你就先给我做吧，好不好？谢谢你啊，啊。送，配件，赶紧把这个放到会议室，待会儿用，快去。没问题。准备好了吗？准备好，起床还有五分钟就到。开始了。节目的上线比我预期的提前了一周，时间非常的紧。大家要准备至少十篇以上的爆款文章，日常的稿件都暂停一下，把所有资源都用在公众号、各大平台、社交媒体、搜索引擎上。还是那句话，要海量。大浪里淘金子，我们也不知道哪句话会让哪一波网友就感兴趣了。现在呢，各个年龄段的兴奋点都是比较不同的。另外，我希望我在节目当中说的每一句话都能够得到大家的关注，不是废话，而且必须要保证在后期不被剪掉，至少要超过高嘉维。我再说一下，如果到了年底，我们的公众号能够在同行业内。排名前三，全公司欧洲团建、哦，辛苦了各位，散吧。裴姐，小宋留一下。我要跟你们说件事儿。高嘉维呢，现在身上埋着一个雷，不知道什么时候会炸。你们也知道。他卖的不是观点，不是情感方式，而是他自己，一个风度翩翩的成熟男性。所以一旦他的人设崩塌，我想节目组应该不会那么快找到一个合适的男嘉宾，到时候我就可以唱一出独角戏。所以请大家做好，我奇妙将会成为这档节目唯一嘉宾的准备。明白。今天就这样，辛苦大家，早点休息。老婆，综艺节目成了，陪我喝一杯。敬我。
美丽的妻子，这么多年来，要是没有你支持和帮助我，我也不可能成功。今天的成功，就是我们两个人的成功。其实啊，就这么一个网综节目，就算能做到全网热度第一，我也不会把它放在眼里，因为。我只是想借用他的平台作为跳板，进入名利场。这部电梯，你知道我们现在第几层吗？一共几层？一共几层根本不重要，再第几层也不重要，关键是，我们能不能进入这部电梯？你知道有多少人挤破头都挤不进去吗？而我现在，就在这部电梯里。想要扶摇直上到达顶层，只是一个时间问题而已。到时候啊，你想停都停不下来。那到时候我就更见不到你了。那倒不至于。我现在常常都不知道你在哪儿，我也不敢给你打电话。一打电话呢，你就在开会；一打电话呢，你就在谈事儿。我要想找你，还得通过别人。今天要不是你们公司小欧。我都不知道你明天下午要去天津开会去。咱不是约好了明天晚上要去那家餐厅吃饭吗？哦，对，那个回事，吃臭鳜鱼，对吗？哎呀，我怎么能忘呢？哎，不不过去天津这事儿是临时决定的。小欧怎么会跟你说这事儿啊？就话赶话，聊到这儿了。你们俩还聊得挺好啊。嗯，他人挺好的。热心，他哪是热心啊？他那是讨好你。我让他帮我盯着你，他也说了，我不在你身边，总得有人盯着你。万一哪天要是被哪个小姑娘拐走了，我都不知道。你要真不放心啊，哎，你明天就去公司，我让你做公司的。人事总监，你只要看谁不顺眼，咔嚓一刀，一了百了，把人都开了就不完了。真的？对呀、啊。明天给你办入职，哎，以后你上班连车钱都给省了，每天我带你上班。想得美，又想让我给你做免费的劳动力啊？我这一天到晚的得帮你改着稿子，还得帮你去查那个杭州的机票跟酒店。这你不用定了，这我来定吧。明儿再说。没事儿，我来吧，我熟一点。对了，嗯，小欧是杭州人，他给我介绍了一家酒店，说很不错。我现在上网查一下。这一般让小欧、小欧都提他好几遍了。我跟你说啊，以后去公司少跟我那仨中间聊。我现在严重怀疑啊，他们仨中间有人是奇妙派过来专门打探消息的内鬼。我是你吧？是我想起你的事儿了。来，喂，你好。喂，你好，是物业吗？哦，我们这里是妙笔生花，您是？哦，对不起啊，打错了。像刚才，奇妙，跟我和唐总在一起吃饭，他的前台到现在还没下班。他肯定是把所有人都叫过去开会去了。你想啊，我以前是奇妙带出来的，他一定不甘愿跟我平起平坐，他一定在想对策，在节目里怎么给我使绊子。这事儿，咱们不能坐以待毙。喂，老板。叔叔，赶紧起床，通知策划部的人。半个小时之内回公司开会。好，别好，立刻马上赶紧。好的，老板。
你什么意思啊？你跟方涛说我明天要去天天开会，我跟谁开会？我跟你开会吗？就这么说，你能出来吗？我想出来，我自己会安排，我不用你在这替我撒谎，差点露馅，你知道吗？露就露呗。你不是早就说想离婚吗？打定主意的事情慌什么？就因为我晚上来取车没跟你说，你就给我来这么一出啊？至于吗？你不是说你有安排吗？那怎么安排的？你过来跟我说说你知道离婚有多麻烦吗？因为我现在的状况，我根本不适合离婚。我要离了婚，我还做什么情感专家？我有什么脸上电视去跟人说怎么解决情感问题？我还出书，到时候公司肯定黄了，人也散了。你养我，我养你啊。变得幼稚，生活不是电影。婚姻是两个相爱的人在一起，人人都能追求幸福，你不能吗？你每次都跟我说你的婚姻生活多么多么的不幸福，你知道我每天的生活是什么吗？我每天的生活就是在等你，我等你有时间，等你来我家，等你接我的电话，等你回我的微信。等你看我一眼，我不想再等下去了，高家伟，我不想再等下去了。要么你给我一个时间，要么你就不要浪费我时间了。你放心，我会跟方糖离婚的，我答应你。你再给我点时间吧。你答应过我的事情都会兑现吗？会的。那你答应过你陪我去杭州的，你不要跟方糖去杭州，行不行？你们去，你们去哪里都可以。你们去，你们去北极都可以。我哪里都不要跟你去了，你跟我去杭州好不好？你不要跟方糖去杭州好不好？那是你的事，你答应我这一切的好不好？好不好？只有这件事我不能答你们开吧，明天早上交份报告给我就行
，吴经理。哟，王先生，哎，那个交车单已经打印好了，您呢在这儿签一下字。哎，那个车里有什么贵重物品啊？需要帮您收拾一下吗？不用，你帮我收后备箱吧。哎，好。还有，帮我把保养日期改成昨天。哎，好嘞，您慢走啊。请进，芳姐。哎，小欧，这是我辞职信。为什么要辞职啊？累了，不想干了。高总知道吗？着什么急呀、啊？这还有那么多菜呢。我跟谁在一起，你很清楚。到底想干嘛？我不想干什么。给你打电话，你挂我电话。我现在就带回去。真的不理我了吗